Большая познавательная площадка для общения и опыта. В Саранске в эти дни проходит форум молодых учителей родного языка и родной литературы. Сюда, в Центр образования Тавла, приехали преподаватели национальных языков со всего Поволжья. Участники рады, им есть чем поделиться с коллегами. Эта возможность общения друг с другом позволяет нам, учителям родного языка, обогатиться, быть, э, в, идти в ногу со временем, чтобы каждому ребенку донести то важное, то необходимое, а именно это любовь, это душа каждого народа и, соответственно, э, те секреты родного языка, которые мы преподаем для своих учеников. Мордовь в очередной раз получила возможность объединить единомышленников. Мордва, татары, чуваши, марийцы, башкиры, удмурты. В каждом регионе Приволжского федерального округа есть свои родные языки. Они входят в общеобразовательную программу. И чтобы показать потенциал национальной речи и литературы, учителям предлагают обменяться опытом. Вы сохраняете язык, вы сохраняете и развиваете культуру, вы сохраняете литературу родного края. Мы очень благодарны нашим учителям мордовского, ирзянского и макшанского языков, которые, начиная с дошкольных образовательных учреждений и заканчивая образовательными программами в школах, преподают как на уроках, так и на занятиях дополнительного образования. Потому что мы гордимся своим краем. После того, как в сентябре 2023 года все школы России привели основные общеобразовательные программы к единому стандарту, стало понятно, родные языки занимают не последнее место в школьном образовании. Она содержит 405 рабочих программ по учебным предметам. Из них 183 рабочие программы по родным языкам и 141 рабочая программа по родным литературам. Мы также с вами реализуем единые подходы и воспитательные системы школы. Это федеральная рабочая программа воспитания. Все наработки современных национальных уроков возьмут за основу создание сборника лучших практик преподавания родных языков. Его издание планируется по итогам форума молодых учителей. Наталья Тюрина, Наш новости.